ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ നന്നാക്കി എടുക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കുറുക്ക പല തരത്തിൽ എല്ലാവരും നന്നാക്കുന്നത് കാണാം ചിലവർ അത് ചാക്കിലിട്ടിട്ടൊക്കെ ചവിട്ടി അതിൻ്റെ തൊലി ഇങ്ങനെ മാറ്റുന്നത് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലവർ തുണി വച്ചിട്ട് അത് ഒപ്പി മാറ്റുന്നത് കാണാം പക്ഷെ എങ്ങനെ ചെയ്താലും നമ്മൾ അവസാനം പിന്നെയും തൊലി മാറ്റിയ കുർക്ക പിന്നെയും വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി അതിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് അതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് കറുത്ത അംശങ്ങൾ അതിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പിന്നെയും നമ്മളത് ചുരണ്ടി മാറ്റേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരട്ടി ജോലി ഒഴിവാക്കാൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂർക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്കാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടെങ്കിൽ തലേ ദിവസം തന്നെ കൂർക്ക ആത്യ ആവശ്യമായ കൂർക്ക നന്നാക്കാൻ ആവശ്യമായ കൂർക്ക കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടേക്കുക അങ്ങനെ കുറേ നേരം നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എടുക്കാറാകുമ്പോഴേക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇതുപോലെ തൊലി നമുക്ക് ചിരണ്ടി മാറ്റാൻ പറ്റും കൂർക്ക തൊലി ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ചിരണ്ടിയാണ് മാറ്റേണ്ടത് ചിലവരൊക്കെ അതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം കാണാം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം കാണാം അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് കൂർക്കയായാലും ഉരുളക്കിഴങ്ങായാലും ഇതുപോലെ തൊലി ചിരണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇതുപോലെ തൊലി മാറ്റാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഉള്ളിലോട്ടായിട്ട് കറുത്ത അതിൻ്റെ ഒരു കരടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുത്തി അത് മാറ്റി കളയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെയാണ് അത് ചുരണ്ടേണ്ടത് ഉള്ളിലോട്ടുള്ള വേരാണ് കറുത്ത് ഒരു കാണുന്നത് അതൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തിയെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് നമ്മൾ അത് കത്തി വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചുരണ്ടുമ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് അത് ക്ലീൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതുപോലെ തലേ ദിവസമേ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചാക്കൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ആക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിന്നെയും ഓരോ കൂർക്കിയെടുത്തിട്ട് പിന്നെയും ഇതുപോലെ നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കിയ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂർക്ക നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ മാക്സിമം വലിയ കൂർക്കകൾ വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക അത് നമ്മൾ നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക കാരണം ചെറിയ കൂർക്കയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ എടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ തൊലി മാറ്റാനൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് പാടുകൾ ആവും വലിയ കുറുക്കിയാവുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതുപോലെ എളുപ്പത്തിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും കൂർക്ക നന്നാക്കുമ്പോൾ തന്നെ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ടേക്കുക കാരണം കൂർക്ക പൊട്ടറ്റോ പോലെ തന്നെ അതെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നിറം മാറും അതുകൊണ്ട് കൂർക്ക നന്നാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം അടുത്ത് തന്നെ വച്ചിരിക്കുക എന്നിട്ട് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കൂർക്ക നന്നാക്കി ഉടനെ തന്നെ അടുത്തേക്ക് ഇട്ടേക്കുക ഇനി കൂർക്ക എങ്ങനെ അരിയാമെന്ന് കാണാം അത് ഇത് അറിയില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു കട്ടിങ് ബോർഡിൽ വെച്ചാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നാലായിട്ട് മുറിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ മുറിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം വളരെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് മെഴുക്കുവരട്ടിക്ക് എനിക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് തോന്നാറ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് കുറുക്ക രണ്ടായി മുറിച്ചിട്ട് അതിനുശേഷം നാലായിട്ട് നീളത്തിൽ ഇത് ഇതുപോലെ മുറിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇങ്ങനെ മുറിക്കുകയോ ചെയ്യാം കൂർക്ക ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കൂർക്ക മെഴുക്ക് വരട്ടി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത വീഡിയ